प्राथमिक कसरत् सतोषिस्टवेदी जुलाई नेला मोदी शनिवार दिना उदय आर गंटल मुफ निमी एंटल वरकू प्रारंभ सत्यजीव मार्ग अने मन टीवी कार्यक्रम प्रती शनिवार एपी ट्वी फोर इंटू सूज चानेल प्रति शनिवार उदय आर नर नीचे एडु गंटल वरकू प्रसार विषयानी संघम लाइव चूस्त बिडल यानी मंदिर प्रजानीकापरचे एल प्रजू देवनी वाक्या विनी सत्यम जीवन पी मार्गम मोक्षम चेर यथाशक्ति प्रयत्नी प्रभु पेरें को विषय में ना प्रार्थना विनपा चीडियो सदेश इपटे प्रजा को पंपा मन दर्शन क्रीस्त पै क्रैस्तव्य सकल विमर्श को सात्विक जवाब चुप्त मन कष्ट जुपक प्रजल वे लाभ पे व्यवहार काक प्रजल समस्या को प्रार्थ्च वेद अकौंट नंबर इवक रेफर मतमे इच्छी प्रजल वाक्य ज्ञा कार्यक्रम उने कृत निश्चय तो प्रारंभ संघमी विषय भारम कल प्रार्थ्चम को टीचर गारे प्रपोजन मोटमोद इन संवस तरह मन प्रार्थन तो टीवी प्रसंग कदा मन आ रोज उदयाने संघ गंटना तीव्र प्रार्थना चेसी आ मोदी प्रसारा संघम का मंदर में चल ग चूड़कूनी कचर गिगे का सतोष का भक्त अंत उदयाने रागलारा पदको गंटल पन्े पन्न नर की वस्तु कदा मरी तेलवार वस्तारा भक्त असल लेस्ा उदयकाल प्रार्थन उन्या मैं कुटा देव स्तोत्र इपड़े लेते अब प्रार्थना दुर्मार्ग कमे शनिवार री ना गंटल के अला तैयार वे गंट इक प्रार्थन चेसी अरगंट वाक्य वीक्षे अदेनमेंटे अलहार सीवी वेलदर का देवड़ मन अंदर समकूर्चुन गा इध केवल प्रसार देवनी अभिषेक प्रजो प्रभु सुलव प्रेम प्रज आकर्ष गोप रक्षण कार्यालय जरगा वारे प्रार्थल अंत प्रार्थी प्रभु आत्म प्रेरपस्ते दिन में उपवास उ भार कल चतल शुक्रवार रात्रि तीव्र देवनी आत्म प्रजल मोरपे प्रार्थना चयी देवड़ मन अंदर सिद्धपरची वो ने ध्यान परशुद्ध ग्रंथम निर्गम कांड इव अध्याय वरशुद्ध ग्रंथ मुफयो वचना चलवाल प्रभु पेरट को देवड़ मन अंदर तो माटनगाक इतना बल्कि चपगल ट्रई ची प्रेम कल महापरशुद्ध त्री प्राणात्म देह लिपत तमरे परशुद्धात्म देवड़ा मेरे प्रकटारी ग्रहिंपचे वारीपचे वारी शैली स्थाई मध्य कार्याल महिम पेसुना प्रार्थ्च पुना ती अंदर एक स्वरम तो मंत्री हल्लू यजुदा प्रियारा देवन बिडल मन प्रसंगांशन आध्यात्मिक प्रयाणमारी 
ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళుతున్నాం అనే శీర్షికన గత అనేక మాసములుగా దేవుని వాక్యములు ధ్యానిస్తూ మెట్టుకు మనం ఆవరణము నుండి అతి పరిశుద్ధ స్థలమునకు లేదా బలిపీఠము నుండి కరుణాపీఠం వరకు అనే ప్రయాణంలో ఉన్నాం ఈ ప్రయాణములో ఆవరణమనగా సమ బలిపీఠం ఉంటుందని అది సమర్పణ జీవితాన్ని గుర్తని గంగాలము శుద్ధీకరణ అనే అనుభవాన్ని గుర్తని దీపవృక్షం పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల అభిషేకాన్ని గుర్తని మనము ఆవరణములో ఉన్న మనము మందసం మీద ఉన్న కరుణాపీఠం మీదన ఏ సైను కలుసుకోవాలి అది క్రైస్తవుడి యొక్క టార్గెట్ ఏసుని చేరుకోకపోతే ఏసుని కలుసుకోకపోతే మనందరూ ఇక్కడ కలుసుకోవడం అర్థమేమీ లేదు ఔచిత్యం అంతకన్నా లేదు సార్వత్రిక సంఘము యొక్క ఏకైక గురి కరుణాపీఠం మీద కూర్చున్న ఏ సైన మనము కలుసుకోవాలి ఆమెనండి ఆ గురిగా మనం భక్తి చేస్తున్నాం మనము పాపము ద్వారా బయటికి వెళ్ళగొట్టబడి వెలుపటి ఆవరణలో ఉన్నాం మనము బలిపీఠం దగ్గర రాగలిగితే నెంబర్ వన్ సమర్పణ జీవితం నెంబర్ టూ శుద్ధీకరణ అనుభవం నెంబర్ త్రీ పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల నెంబర్ ఫోర్ బల్ల సహవాస అనుభవాలు నెంబర్ ఫైవ్ ధూపవేదిక ప్రార్థన జీవితం నెంబర్ సిక్స్ ఇవన్నీ పైకప్పు ద్వారా నియంత్రించబడుట అలా అయితే నెంబర్ సెవెన్ కరుణాపీఠం మీద నేసైన మనం కలుసుకుంటాం నాకు ఏ సైంటి చాలా ఇష్టం అండి నేను ప్రభు నమ్ముకున్నానండి ఇంకా బొమ్మలొకలు ఏమీ లేదండి తొనమో పొనమో ప్రభుకే చెల్లించుకుంటున్నానండి అని ఎలాగైనా అతడే తీసుకుపోతాడండి అని అమాయక వ్యక్తులు ఉండొద్దు ఆయన కరుణాపీఠ మీద కూర్చొని చేతులు చాపి ఉన్నాడు ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకేస్తూ బలిపీఠమును దాటి అనగా సమర్పణ అనుభవాన్ని కలిగి సమర్పణలో ఏడు అనుభవాలు మీకు చెప్పాను నేను రెండవది శుద్ధీకరణలో ఏడు అనుభవాలు చెప్పాను దీపవృక్షములు అనేక అనుభవాలు మీతో మాట్లాడాం ఇప్పుడు మనము బల్ల సహవాస అనుభవాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం ఈ సందేశము ప్రభువుకు మరింత దగ్గర గుటకు దేవుడు సహాయముగా మనకి వాడుకునుగాక బిడలారా ఈ సముఖపు రొట్టెల బల్ల లేదా సన్నిధి రొట్టెల బల్ల అనే అనుభవాన్ని మనము చూడగలిగితే ఇది ఎందుకు సహవాసానికి సాదృశ్యముగా చెప్పబడుతుంది అంటే బల్ల అనేది సహవాసం అనేది క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంత కీలకమో మీరు గమనించాల బల్లలో పాలు పొందుట గురించి కొరింది పత్రికలో పౌలయ్య గారు మాట్లాడుతూ నీవు దేవుని బల్లలో చేయి ఉంచి మళ్ళీ దయ్యముల బలలో చేయి పెట్టగలవా అంటూ దేవునితోనూ దయ్యముతోనూ సాంగత్యం చేయలేవు కదా అంటూ మాట్లాడడం ద్వారా మనము బల్లలో చేయి పెట్టడం ద్వారా లేదా ప్రభు బలలో పాలు పొందడం ద్వారా లేదా సహవాసములో చేరుట ద్వారా దేవునితో సాంగత్యమును ఎదుగుచున్నాము అనే పాఠాన్ని పౌలు గారు చెప్పకనే చెప్పారు అందుచేత ఇది సహవాసానికి సాదృశ్యంగా బోధించబడుతుంది నన్ను చూస్తూ ఈ మాటలు శ్రద్ధగా మీరు వినాలి పాఠం ఏమిటంటే పాఠం ఏమిటంటే నా సముఖమందు తుమ్మ కర్రతో బల్ల చేసి బంగారంతో దాన్ని పొదిగి కప్పి ఒక సేరు గోధుమ పిండితో ఒక రొట్టె చొప్పున పన్నెండు రొట్టెలు చేసి ఆరు రొట్టెలు ఒక దొంతరగా ఆరు రొట్టెలు ఒక దొంతరగా నా సన్నిధిలో నిత్యము ఉంచవలను అన్నాడు ఎందుచేత మీరు పన్నెండు రొట్టెలే చేయమన్నారు అని అడిగితే దానికి ప్రభు వారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిటంటే ఇస్రాయేలకు మీరు పన్నెండు గోత్రాలే కదా అని అంటే ఇప్పుడు రొట్టెలు పన్నెండే ఎందుకు ఉండాలి అనే దానికి ప్రభు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే మీరు పన్నెండు గోత్రాలు కనుక అంటే ఒక గోత్రం ఒక రొట్టెగా చూపిస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక రొట్టె దేన్ని పోలుస్తోంది ఒక గోత్రానికి పోలిక అంటే గోత్రం అంటే ప్రజలా కాదా ఇస్రాయేలులా కాదా దేవుని బిడలా కాదా ఆ రొట్టె తన సంఘమును తన ప్రజలను సూచిస్తోంది పన్నెండు రొట్టెల బల మీదకి రావాలి ప్రజలందరూ సముఖానికి చేరాలి అని దాని అర్థం పోని ఆ రొట్టెలు ఎన్ని రోజులు ఉండాలి ఏడు రోజులు నిత్యము నా సన్నిధిలో ఉండాలి 
అని మాట్లాడాడు కాబట్టి ఆ రొట్టె ఇస్రాయలుడికే సాదృశ్యము గనుక ఆ రొట్టెలు దేవుని సంఘానికే సాదృశ్యము గనుక ఈ సహవాస అనుభవాన్ని గురించి నేను మీతో బహుస్పష్టంగా మరలా మనవి చేస్తున్నాను శ్రద్ధగా వినండి ఒక సుదీర్ఘమైన సందేశమే ఇది కానీ బహు క్లుప్తంగా చెబుతున్నాను విశ్వాసులు సేవకులు అందరము కూడా గ్రహించవలసిన పాఠములు ఇందు ఉన్నాయి చూడండి బిడలారా పదే పదే వాక్యాలు చదివే అక్కర లేకుండా మీరు ఎరిగిన వారే కనుక నన్ను చూస్తూ ఈ మాటలు వినండి ఇప్పుడు రొట్టెలు తయారవ్వాలంటే గోధుమ పిండి కావాలి గోధుమ పిండి కావాలి అంటే గోధుమలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి పొలములా ఉంటాయి అందుకనే మత ఇసు వార్తలో ప్రభు మాట్లాడుతూ పొలము లోకము పొలము లోకము దానిలో నుంచి ఈ పంటను సువార్తికుడు తీసుకొని రావాలి నా మాటలు శ్రద్ధగా వినండి బిడ్లారా ఎవాంజలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ అని ఎవాంజలికల్ గ్రూప్స్ అని ఎవాంజలికల్ మూమెంట్ అని ఫ్యాషనల్ మినిస్ట్రీ అని అపోస్టాలిక్ మూమెంట్ అని ప్రొఫాటిక్ మినిస్ట్రీ అని ఈ పరిచర్యలన్నీ ఎంతో అద్భుతమైన దైవీక జ్ఞానముతో ప్రణాళికతో దేవుడు సంఘానికి వరముగా అనుగ్రహించాడు ఎవరికి తోచినట్టు ఎవరికి నచ్చిన పేరు వారు పెట్టుకొని చేసుకునేది కాదు దేవుని పిలుపు మేరకు చేయాల్సిన మహిమ కలిగిన సేవలో భాగాలు అవన్నీను ఇప్పుడు శ్రద్ధగా సేవను మీరు చూస్తే మొదట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ రొట్టెలు మనుషులకు విశ్వాసులకు ఆత్మలకు సాదృశ్యం ఈ రొట్టె ఏ దశలో అక్కడికి వచ్చింది రొట్టె స్థితిలో వచ్చింది కానీ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది పొలంలో ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మొదటి ఎవరు కావాలి పొలము అనబడుతున్న లోకములో గోధుమలు అనే ఆత్మలను సువార్త అనే కొడవలితో సువార్తికుడు అనే కోయువాడు కోసి తేగలితేనే సేవ స్టార్ట్ అవుతుంది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి మంచిగా ఏమిటి మౌను నా మాట ఆలకించండి ఒక్కసారి అంటే సువార్తికుడి యొక్క ప్రాథమిక కర్తవ్యం ఏమిటండి లోకమనే పొలములో నుంచి దేవుని సన్నిధికి రావలసిన ప్రశస్తమైన ఆత్మలను తన సువార్త అను కొడవలితో సువార్తికుడు అనే కోయువాడు లోకములో నుంచి వారిని కోసి లోకముతో ఉన్న సంబంధాలు తెంచి లోకముతో ఉన్న మూలాలు తెంచి దాన్ని పూర్తిగా కట్ చేసి దేవుని రాజ్యం అనే కొట్లలోనికి సంఘములోనికి ఆత్మలు అనే ప్రశస్తమైన గింజలను చేర్చాలి ఇది సువార్థకుని బాధ్యత ఈ మాట ఎందుకు ఇంత గట్టిగా నేను చెప్పాల్సి వస్తుందండి సువార్త పేరు మీద నేడు జరుగుతున్నది ఇది కాదు గనక ఐ వెరీ సారీ టు సే దాట్ సువార్త పేరు మీద నేడు జరుగుతున్నది ఇది కాదు సువార్త అంటే ఎంత అద్భుతమైన డెఫినేషన్ సో అంటే మంచి వార్త అంటే న్యూస్ మంచి మాట చెప్తే సువార్త ఎంత సింపుల్ అయిపోయిందండి అది ఏదో మంచి మాట మాత్రమైతే నేను మీకు ప్రకటించిన ఈ సువార్త కాక వేరొక సువార్తను మేము కానీ పరలోకమును దిగి వచ్చి ఒక దేవదూత చెప్పిన అట్టివాడు శాపగ్రస్తుడైపోయిన గాక అన్నంత పెద్ద పదం గలతి ఒకటి అరలో పౌలయ్య గారు ఎందుకు వాడాలి పరలోకమును దిగి వచ్చిన దేవదూత అయినా వాడు శాపగ్రస్తుడైపోవాలి అంత పెద్ద మాట ఎందుకు వాడాలండి సువార్త అంటే కేవలం మంచి మాట అయితే దానికి పిలిపేందుకు దానికి అభిషేకం ఎందుకు ఎవరు పడతాడు మంచి మాటలు చెప్పలేడు భూమి మీద Evangelism is not a joke. In fact, it's a very important and vast ministry in total apostolic office. We have a simple way to say in the Bible class, we have a simple way to say this. It's like a Gisei, Apostle, Pravakta, Swarthikad, Kapari, Bodhakad. This sequence is in the Bible. If you say that you are Apostle, you are Pravakta, you are Swarthikad, you are Kapari, you are Swarthikad, 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 this is five-fold ministry. ఐదు వేలు కలిస్తేనే మొద్దు లోపలికి పోవాలి దేవునికి స్తోత్రం అలాగే పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పొందుటకును పరిశుద్ధులు సంపూర్ణు లగుటకును ఆయన ఈ విధముగా నియమించను అంటే ఈ పంచ విధ పరిచర్యలు ఈ ఫైవ్ ఫోల్డ్ మినిస్ట్రీ లేకుండా అనగా పోస్తులు లేకుండా ప్రవక్తలు లేకుండా సువార్థకులు లేకుండా కాపరులు లేకుండా 
బోధకులు లేకుండా సంఘము సంపూర్ణతలోకి రాదు ఇప్పుడు మీ వరకు నేను కాపరిని మాత్రమే ఇంకెంతమంది కావాలి సువార్థికులు కావాలి అపోస్తులు కావాలి అపోస్తులు ఏం చేస్తాడు అతని పరిపాలిస్తాడు ప్రాఫిట్ ఏం చేస్తాడు లోపం ఎక్కడుందో సమస్య ఎక్కడుందో ఎత్తి చూపిస్తాడు దట్ ఈస్ ప్రాఫెటిక్ మినిస్ట్రీ అన్నిట్లో పొడుగైంది సువార్థికుడు ద వాస్ట్ మినిస్ట్రీ ఈస్ ఎవాంజలికల్ మినిస్ట్రీ ఇతడు లోకంలోనికి వెళ్ళాలి సర్వలోకానికి వెళ్ళాలి సర్వ సృష్టికి ప్రకటించాలి సమస్త జనులను సమకూర్చాలి సువార్థికుడి పని లోకంలో ఆత్మల దగ్గరికి వెళ్ళి కన్నీరులో ఉన్నారా కలవరపడకండి దేవుడు ఆదరిస్తాడు శ్రమలలో ఉన్నారా దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు వ్యాధులలో ఉన్నారా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఇవి చెప్పుట తప్పు అని నేను అనుటలేదు ఇవి చెబుతావో ఏం చెబుతావో నాకు తెలియదయ్యా వారిని లోకములో నుంచి కట్ చేసి దేవుని రాజ్యం అనే కొట్టులోకి తేవాలి నీ పేరే కోయువాడు కోయువాడు సువార్థికులు అంటేనే కోసేవాడండి నువ్వు లోకంలోంచి కట్ చేసి వారిని సంఘంలోకి తేరాబాబు అంటే లోకంలో నీళ్లు పోసేవాడుగా ఉన్నావు నువ్వు తప్పిది ఇట్స్ ఓకే మీరు అదే పాపలు ఉండండి అదే బలహీనతలు ఉండండి అదే పొరపాట్లో ఉండండి అదే ఆచారంలో ఉండండి అదే సాంప్రదాయంలో ఉండండి అదే అలవాట్లో ఉండండి మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం నీ కష్టం ఉందా సుఖం ఉందా పాయింట్ కాదు నువ్వు లోకల్ ఉన్నావు కదా పరలోకం వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళాలంటే ముందు ఏమవ్వాలి ఇది కట్ అవ్వాలి కదా దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఎలిమెంట్ ఇన్ గాస్పల్ ఇన్ ఎవాంజలిజం ఏది లోకములో నిన్ను కట్ చేసి సంఘములోనికి తేవటం లేదో అది సువార్త కాదు 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 మీకు ఒకవేళ పిలుపు ఉండొచ్చు భారం ఉండొచ్చు సువార్త చెప్పాలని ఆశ ఉండొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్లారా వెళ్ళండి ప్రకటించండి కానీ అక్కడ నీళ్లు పోయటం అక్కడ బలపరచడం అక్కడ ఎంకరేజ్ చేయడం కాదు టు బ్రింగ్ ద మౌట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ లోకంలోంచి కట్ చేయాలని తేవాలి బయటికి కొంత సముఖపు రొట్టె అనే అనుభవంలో ఈ బల్ అనే అనుభవంలో మీకు ఒక ఏడు మాటలు చెప్తాను అందులో మొదటి మాట కోయబడాలి అనండి చెప్పండి ఆ చెట్టు కోయబడి దాని గింజలన్నీ చక్కగా ఎక్కడికి రావాలి దేవుని రాజ్యం అని కొట్లోనికి రావాలి కనుక సువార్తకు టార్గెట్ లోకములో వారిని ఎంటర్టైన్ చేయటం కాదు దీన్ని మీకు బాగా అర్థం కావడానికి మన ఐగుప్తు పాఠంలో చెప్పాను నేను ఎలాగా మోస్టర్ దేవుడు ఐగుప్తుకి ఎందుకు పంపాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తులోంచి అంతేనా ఫరోతో మాట్లాడు ఒక మంచి ప్యాకేజ్ ఇప్పించడం కోసమా అయ్యో ప్రజలారా కలవరపడకండి నేను ఫరోతో మాట్లాడి ఘోషణ రాష్ట్రం ఏంటి దాని పక్క రాష్ట్రం కూడా మనకు వచ్చేలా చూస్తాను మీకందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ వచ్చేలా నేను మాట్లాడతాను మీకు మినిమం శాలరీ ఫిక్స్ చేసేలా నేను ఫరోతో మాట్లాడతాను ఐగుప్తులో కంఫర్ట్స్ ఇవ్వటం మోసే మినిస్ట్రీ కాదు ఎట్లాగైనా సరే ఫరోతో పోరాడైనా సరే సముద్రాలు దాటించైనా సరే వాగ్దాన విషయం చేర్చాలి అది మోస యొక్క మిషన్ మన స్వార్థి కూడా చేసే పని అదే కదా లోకములో వారు సుఖముగా బ్రతుకున్నట్లుగా ఆనంద జీవనం కొరకు విజయానికి ఏడు మెట్లు ఆనందానికి ఆరు సూత్రాలు ఇది కాదండి నువ్వు సూత్రాలు చెప్తావో సాక్ష్యాలు చెప్తావో పాటలే పాడతావో కాళ్ళే పట్టుకుంటావో భయ పెడతావో ఏం చేస్తావో పాయింట్ కాదు ప్రజలని లోకములో నుంచి దేవుని రాజ్యము లోనికి తేవాలి అది స్వార్థ యొక్క ముఖ్యోద్దేశం నా సన్నిధి రొట్టెలు నిత్యము ఉండాలంటున్నాడు ఆయన మరి రొట్టెలు ఎట్లా వస్తాయి సార్ గోధుమ లేనిదే గోధుమలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ లోకం అనే పొలములు ఉన్నాయి సార్ మీ వరకు మీరు ఆలోచించండి లోకములు మీ మూలాలు తెగిపోయినాయా పూర్తిగా లోకముతో మీ సంబంధాలు పూర్తిగా కట్ అయినాయా మీరు పూర్తిగా లోకం అనే పొలములో నుంచి దేవుని రాజ్యం అనే కొట్టులోనికి వచ్చేసారా ఒక గింజ పొలములోనూ కొట్టులోనూ ఉండగలదా 
ఇప్పుడు నీవే గోధుమ గింజవైతే మినివే గోధుమ గింజవైతే యథార్థంగా సాక్షి చెప్పు నువ్వు దేవుని రాజ్యం అనే కొట్లో ఉన్నావా లేక లోకం అనే పొలంలో ఉన్నావా అట్లెట్లా సార్ అట్లెట్లా కూడా ఉంటాను సార్ అవద్దు సార్ క్రీస్తు ప్రభువారు తను తను గోధుమ గింజతో పోల్చుకున్న మాట మర్చిపోయావా గోధుమ గింజ చావకపోతే ఒంటిగానే ఉంటుందిగా నేను చనిపోతే నేను మరణానుభవాల్లోకి వెళ్తే నేను సిలవైబడితే విస్తారముగా ఫలిస్తాను ఏ క్రైస్తవుడు ఈ మరణానుభవానికి రాడో సిలువ అనుభవానికి రాడో వాడు ఎప్పటికీ ఒక్కడికైనా ఉంటాడు లోక విషయమే పాప విషయమే ఎప్పుడు చనిపోతాడో ఎప్పుడైతే బాప్తి సుందర పునరుత్వాన్ని అనుభవంలోకి వస్తాడో పౌల పోస్తుల వల్లే పునరుత్న బలమును పొంది నిమిత్తం క్రీస్తు శ్రమలలో పాలి వాడగుట ఎట్టిదో అనే ప్రయాసతో భక్తి చేస్తాడో అతడు అనేక మంది అవుతాడు నువ్వు ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నంత గొప్ప దేవుడు నువ్వు ఏమన్నా చేసేగలవు పాపాలు క్షమించేసావు కూడా ఆల్రెడీ ఆ పాపాతం వస్తే క్షమించేసావు పక్షపాతం వల్ల నీ పాపాలు క్షమించాలన్నావు మళ్ళీ ఎందుకు అనవసరం చచ్చిపోవడం నువ్వు ఈ ఒక్క మాట మా మాట వినయ్యా నువ్వు చచ్చిపోవద్దయ్యా అని చిన్నపిల్లలు లాగి పేచి పెడుతున్నారు శిష్యులు పొరపండ్రెడు వారిని ఆయన గోధుమ గింజ చావకపోతే ఒక్కటిగానే ఉంటుందిరా పాతి పెడితే చచ్చిపోద్ది మొలకొస్తుంది చాలా గింజలు కాస్తాయి గింజ గింజలాగా ఉంటే ఎట్లా నాన్న నా ప్రశ్నకు మీరు జవాబు చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు లోకంలో ఉన్న గింజ సంఘంలో ఉన్న గింజ ఆలోచించి చెప్పడానికి ఐఏఎస్ క్వశ్చన్ కాదు మీ అడ్రస్ ఇది మనస్సాక్షి గుచ్చుకోనివ్వండి బాధపడండి తప్పు లేదు పశ్చాత్తపడాలి ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు కోయబడాలి లోకంలోంచి ఆ రూట్స్ కనెక్షన్స్ అన్ని కట్ అయిపోవాలి పెద్దలు ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పారు చేప నీళ్ళలోనే ఉంటుంది కానీ సముద్రం ఉంటుంది కానీ ఉప్పు చేపలోకి రాదుగా సముద్రపు చేప కనుక అని చెప్పి ఉప్పు వేసుకోకుండా వండుకుంటే తినగలవా ఉప్పు నీళ్ళలో ఉంటుంది కానీ ఉప్పు తనలోకి రాదు ఇలాంటి ఉదాహరణలు చెప్పారు పడవ నీళ్ళల్లో ఉంటుంది కానీ నీళ్లు పడవలో ఉండకూడదు మునిగిపోతుంది అట్లాగే మనం లోకంలో ఉండాలి కానీ లోకం మనలో ఉండకూడదు ఆ సంబంధాలు కనెక్షన్స్ అని కట్ అయిపోవాలి తుమ్మ చెట్టు నరకబడితేనే మందస్సం ఉంది తుమ్మ చెట్టు నరకబడితేనే బల్ల ఉంది నరకబడాలి చెక్కబడాలి కోయబడాలి మేకులకు బిగించబడాలి చివరికి బొత్తిగా దాని నైజమేది కనబడకుండా బంగారములో దైవత్వములు దైవీక స్వభావాలలో దాచబడాలి లేకపోతే మందిరములు ఉపకరణం అవ్వదుగా నీ ఆలయములో ఉన్నవన్ని నీకే ప్రభావం అనుచున్నవి ఎందుకనుచున్నవి వాటికి లోకములో కనెక్షన్లు తెగిపోయి నీ కనుక ఎస్కేల పదహారులు ఏమన్నాడు నీ జనన విధమును చూడగా నువ్వు జన్మించున్నాడు నీ నాభి సూత్రము కోయబడలేదు నువ్వు శుద్ధి చేయబడి రక్తము కడగబడలేదు నీకు ఉప్పు రాయలేదు బట్ట చుట్టలేదు రక్తములో పొరలాడుచుండగా దిగి వచ్చి జాలిపడి ఇవన్నీ నేను చేశాను నీకు అంటే ఏసు చేసిన కార్యాలు ఒక కార్యం ఏంటి నాభి సూత్రం కోయబడట గర్భంలో ఉండగా అదే నీకు ఆధారం అదే నీకు పోషణ అదే నీకు ఆహారానికి సోర్స్ కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ ఒక వ్యక్తిగత సొంత జీవితం బ్రతకాలంటే నాభి సూత్రము గైపడాలి ఈ లోకంలో మరి లోక పద్ధతిలోనే మనం వచ్చా కదండి లోకంలో ఉన్నాం కదా నిజమేనండి కాదని ఎవరన్నారండి అయినంత మాత్రం అంత వరకు లోకము దంట కాకుతావా నువ్వు ప్రత్యేకించబడవా లోకముతో నీ సంబంధాలు తెప్పివేయబడవా యశ్యాగదం ఐదవ అధ్యాయంలో భక్తిహీనత అనుత్రాడుతో లోకమును పాపమును లాగుకుని వాడికి శ్రమ కజ్జయ్ నాభి సూత్రము కోయబడాలి కోతుమ పంట కోయబడాలి నువ్వు పొలములో ఎంత ప్రాసెస్ చేస్తే కొట్లోకి వస్తుందండి గింజ కోయబడాలి కుప్ప నోర్చబడాలి ఆ ఎద్దుల ఖాళీ బలము కిందనో ట్రాక్టర్ల కిందనో నలగాలి ఏమంత తమాష కాదు జీవము గల దేవుని సంఘములో సముఖపు బల్ల మీద ఒక రొట్టెగా మారిపోవటం తండ్రి నీ సముఖ మందు రొట్టెలు మేమేనయ్యా ఎంత అందంగా పాడేవన ఆయన ఆ దైవజనుడు తన అనుభవంచి రాశాడు నీ అనుభవం ఏంటి పాట నచ్చి పాడుతున్నావా నిజంగా ఆయన సన్నిధిలో ఒక రొట్టెగా మారావా నీవు నేను ఒక రొట్టెగా మారి ఏడు దినములు ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలని వాక్యం చెబుతుంది 
నా సన్నిధిని రొట్టెలు నిత్యం ఉండాలి ఆ రొట్టెలు నీవే కానీ నీ ప్రారంభము పొలము లోకం మొదటి స్టెప్లో నువ్వు కోయబడాలి నా ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు కోయబడ్డారా ఇంకా లోకముతో ఉన్నారా ఒక నిజము నీవే గోధుమ గింజ అయితే నువ్వైతే కొట్లో ఉంటావు లేకపోతే పొలములో ఉంటావు రెండు చోట్ల ఉండడం సాధ్యం కాదు ఇందులో ఏ మర్మం ఏముందండి నువ్వు లోకంలో లోకాశంలో పాపిష్టి స్నేహాల్లో పనికి మన సరదాల్లో ఆచారాల్లో సాంప్రదాయాల్లో లౌకిక విషయాల్లో ఉన్నావంటే ఖచ్చితంగా దేవుని సంఘంలో నీకు స్థానం లేదు నువ్వు క్రీస్తు శరీరములకు అవయవాన్ని అయిపోయావంటే ఖచ్చితంగా లోకములో నీ అస్తిత్వం లేదు నువ్వు వేరు చేయబడ్డావు లెక్క కన్ఫ్యూజన్ అవకాశం లేదు దేవుని బిడ్లారా ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచించండి ఏసు రక్తముతో కరగబడిన మనస్సాక్షి గల వారైతే యథార్థంగా చెప్పండి ఇరవై మూడు ఒకటి అపోస్తుల కన్న పౌలు గారు అంటారు నేనైతే మంచి మనస్సాక్షి గల వాడిని దేవుని ఎదుట మంచి మనుషులు ఎదుట దట్ షుడ్ బి యో టెస్ట్ మనీ దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట మంచి మనస్సాక్షి గలి ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిలో అంటాడు క్రీస్తు ఏసు రక్తము ద్వారా కడగబడినటువంటి నిర్మలమైన మన సాక్షి ఆమె ఆ మాట నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం ఏసు రక్తం ఒకసారి ఈ పాపిష్టి మనస్సాక్షిని కడిగి పారేస్తే నిర్మలమైన మనస్సాక్షి అయిపోద్దట ఆ నిర్మలము అనే దేనికి పోల్చబడింది తెలుసా వాడబడింది తెలుసా దేవుని వాక్యం అనే నిర్మలమైన పాలు అలాంటి దానికి పోల్చబడిన వాడబడిన పదం నీ అనుభవాలు ఏమిటి ఒక్కసారి ఆలోచించే నెంబర్ వన్ కోయబడాలి నెంబర్ టూ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయా కూర్చబడాలి అనండి ఎక్కడికి ఎక్కడికి సంఘం అనే కొట్లోని కదండి ఈ ఒక్క మాట చెప్పనివ్వండి సంఘము అని దేన్ని అంటారు ఎన్నో కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి ఎన్నో కుల సంఘాలు ఉన్నాయి రకరకాల సంఘాలు ఉన్నాయి భూమి మీద మరి చర్చ్ అనేది కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంఘం అంటే ఏంటి మరి దయచేసి కొన్ని మాటలు సీరియస్గా తీసుకోండి సంఘము కొంచెం రెండు మూడు మాటలు చెప్పాలంటే ఒకటి సంఘము ఏసయ్య కష్టార్జితం ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది అపోస్తుల కార్యం ఏమన్నారు క్రీస్తు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం అనేది ప్రభువారి కష్టార్జితం ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ఏసులో పేరు మీద ఉంటుంది ఇంకేవుడికి దానిలో లైసెన్స్ లేదు మరి సార్ మీరెవరు ఆయన దోసుని పనివన్ని ఇదంతా సంపాదించింది నేను కాదు ఆయన ఏసయ్య స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్న సంఘం ఇది నేను మాదిరిగా ఉండాల్సిన పాదిరి ఎంతవరకే మందకు ప్రభువు కాదు మరీ బొత్తిగా పిలవడానికి ఏ మాదిరి అంటే బాగోదని పాదిరి అని పెట్టాం అసలు అర్థం ఏంటంటే ఈ ఈడు మాదిరి అని పాదిరి అంటే ఏంటంటే మాదిరి ఆ ఒక్కటి లేకపోతాడు వేస్ట్ అది నేనైనా ఎవరు కానీ ప్రార్థనలో సమర్పణలో ప్రతిష్టలో వైరాగ్యములో పోరాటములు ఉపవాసములో పరిచర్యలో త్యాగములో తెగింపులు అర్పణలో సంఘమునకు మాదిరిగా ఉంటేనే పాదిరి దైవజనుడు గొప్పే కాదనటం లేదు కానీ సింపుల్ లైఫ్ ఏం కాల్సి అండి దైవ సేవకుల్ని ప్రాటన ఒకటి చివరి వచ్చి ఏమన్నాడండి నా కుడి చేతులు నక్షత్రం ఉన్నాడు ఆయన కుడి చేతులు రెండు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అవి సంఘానికి దోతలు ఉన్నాడు అంటే నక్షత్రాలు సేవకులు ఎంత ఆయన కుడి చేతి నక్షత్రం అంటే ఎంత గొప్ప ఘనత కానీ అక్కడే ఉంది పాయింట్ ఆయన తెరిస్తే ప్రకాశం మూసేస్తే అక్కడ ఏం లేదు ఎక్కువ ఆశపడతా ఏం లేదు కరెక్ట్గా ఉంటే ప్రకాశింప చేస్తాడు తేడా వస్తే మూసేస్తాడు కనుమరుగైపోవటమే పెద్ద విషయమేం కాదు సేవకుడు కనుక స్పృహ కలిగి మాట్లాడుతున్న నా తోటి దైవజనులతో ఈ పూట మనం ప్రకాశించచ్చు ఆయన కృప ఆయన మహింపరిచినంత కాలం మన ప్రకాశం ఉంటుంది లేకపోతే మూసేస్తాడు ఏముండదు ఈరోజున గమనించాలి బిడ్లారా దేవుని సంఘములో కూర్చబడాలి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మాట ఎక్కడో దగ్గరికి చేరిపోతే సుఖం లేదు సంఘం అంటే ఏంటి 
సంగం అనేది నెంబర్ వన్ ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి ఇరవై మూడు ఆయన శరీరము సంఘం అనేది ఒక శరీరం ఆయన శరీరం రెండవది సంఘం అనేది లోక పదమూడు ఆరు ప్రకారం ఒక తోట సంఘం అనేది ఒక తోట మూడు సంఘం అనేది ఒక సైన్యం హెబరి పత్రిక పన్నెండు రెండు పరమగీతలు ఆరు నాలుగు పది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరు పన్నెండు సంఘం అనేది ఒక సైన్యం దయచేసి ఈ మాటలు శ్రద్ధగా మీరు ఆలోచించండి ప్రాథమికంగా ఈ మూడు మాటలైనా ఆలోచించండి మీరు నిజంగా సంఘములో చేర్చబడ్డారా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో చేర్చబడ్డారా ఏదైనా డినామినేషన్లోకి వెళ్ళారా ఏదైనా సిద్ధాంతంలోకి వెళ్ళారా అది ఒకవేళ దేవుని సంఘం అయితే కనుక నా మాట వినండి అది ఆయన శరీరమై ఉండాలి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక అవయమై ఉండాలి ఇప్పుడు సంఘం ఆయన శరీరం అంటే శిరస్సు క్రీస్తు మనం అందరం ఏదో ఒక అవయం మొదటి కురింది పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం అంతా రాయబడింది ఒక పాయింట్ మీదే అన్ని చెవులు కాదుగా అన్ని ముక్కులు కాదుగా అన్ని కళ్ళు కాదుగా అన్ని చేతులు కాదుగా అన్ని కాళ్ళు కాదులుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పయం ఒకటి పాడగలడు ఒకటి ప్రసంగించగలడు ఒకటి ప్రార్థించగలడు ఒకటి పరిచయం చేయగలడు ప్రతివాడు తాను పిలువబడిన స్థలంలో నమ్మకంగా పనిచేయాలి అని చెప్పాడు కొన్ని కాళ్ళు ఉంటాయి మొత్తం శరీరానికి ఆధారం అదే మరి అప్పుడప్పుడు కాలు బాధపడి ఎప్పుడు నేను కింద ఉండాలని నేను పైన ఉండాలని ఏమైనా తెలివి ఉందా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఐదు నిమిషాలు శీర్షాసనం వేస్తే ఆరోగ్యమే కానీ అలాగే రోడ్డు ఎండ తిరుగుతానంటే ప్రమాదం అసహ్యం ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది నేను అడుగుతున్నాను మేము సంఘములో ఉన్నామనే అవగాహన మీకుంటే మీరు ఏ అవయవమో మీకు అర్థమైందా కనీసం మేము ఏ అవయవం కాదు సార్ ఆయా అవయవాలను పరికించు ప్రేక్షకులు క్రికెట్ మీద చూసినట్టు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతాం చర్చి నా మనవి మాకు ప్రేక్షకులు అక్కర్లేదు మీరు సెలవు తీసుకోవచ్చు మాకెందుకు ప్రేక్షకులు మేము ఆడుతున్నాం ఆట చూడడానికి మీరు వచ్చి క్రీస్తనే శరీరంలో మేము చేర్చబడ్డాం తెగి పడిపోయిన అవయం నరకబడ్డ అవయం ఆయన మమ్మల్ని అంటు కట్టాడు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా జత చేశాడు మమ్మల్ని మెల్లిమెల్లిగా నరాలు రక్తం మళ్ళీ ప్రవహిస్తూ మళ్ళీ జీవం వచ్చేసింది సిల్వ ప్రేమతో రక్షణ ద్వారా మేము మళ్ళీ కనెక్ట్ అయిపోయాం మాలోకి మెల్లిమెల్లిగా జీవం ప్రవహిస్తుంది ఇప్పుడు అదే రక్తం అదే ఆత్మ మాలోకి వచ్చేసింది ఒక్క శరీరంలో మేము జత చేయబడిపోయాం సంఘములో వివిధములైన పరిచర్యలు ఉన్నాయి కొంతమంది ప్రభుత్వములు చేయవాడన్నాడు కొంతమంది ఉపకారములు చేయవాడన్నాడు కొంతమంది వరముల చేత వాడబడేవారన్నారు నేను అంటున్నాను నువ్వు ఆలోచించు ప్రార్థన చేయి నువ్వు ఏ అవయముగా ఉన్నావు తెలుసుకో నీవేంటో తెలుసుకో యూ మస్ నో ఇన్ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ క్రైస్ట్ నువ్వు అసలు ఏమై ఉన్నావు క్రీస్తులు అని తెలియద్దా నీవు ఒక అవయవంగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే సరిగ్గా నువ్వు ఇంకా అంటు కట్టబడలేదా లేకపోతే అంటు కట్టబడిన తర్వాత చచ్చిపోయా కుల్లిపోయా వృతతుల్యం అయిపోయిందా కొంతమందికి చేతులు కొన్ని చేతులు పనిచేయవు కొన్ని అవయవాలు పనిచేయవు అవి జీవమును కోల్పోయాయి నీవు సంఘములో పని కలిగి లేకపోతే నువ్వు అవయవం కాదు నెంబర్ వన్ తోట అనే అంశంలోకి వస్తే నువ్వు ఫలించాలి అవునా కదా ఫలించని ప్రతి తీగ నరకబడి అగిలు భయపడిపోద్ది మీరు బహుగా ఫలించాలి ఫలములు నిలిచి ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంతకాలంగా సంఘములు ఉండగా నీ వలన సంఘానికి ఏమైనా ఫలం వచ్చిందా దేవుని రాజ్యానికి ఏదైనా ఫలం ఉందా ఒక ఆత్మను సంఘానికి సమకూర్చావా ఒక కుటుంబాన్ని సంఘాన్ని నడిపించగలిగావా ఒక పరిచయ సంఘంలో చేయగలుగుతున్నావా ఒక వస్తువును సంఘానికి సమకూర్చగలిగావా ఒక సేవ పట్ల బాధ్యతను భుజా నేసుకున్నావా ఒక ప్రాంతాన్ని దత్తత తీసుకున్నట్లుగా పోటుపడ్డావా యూదావలే ఏదైనా ఒక ఏరియాకి సంరక్షకుడిగా మారావా 
ఏదో ఒక ప్రజకు మధ్యవర్తిగా నిలబడ్డావా నీవు తోట గనకైతే నీ వల్ల ఫలమేది వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు చూసేటట్టు ఆ ఫలము లేనందుకు దాన్ని నరికివేమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు కోపంతో యజమాని దయచేసి శ్రద్ధగి మాట్లాడకించండి మూడవది సంఘం ఒక సైన్యం అనుకున్నాం సంఘమే ఒక సైన్యం అయితే నువ్వు ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తున్నావు నీకు ఆయుధాలు ఉన్నాయా అసలు నువ్వు సైనికుడివేనా నువ్వు ఆయుధాలు సమకూర్చుకున్నావా నీ కేడములు నీ చమురు నీ యొక్క ఖడ్గములు చమురు పోయబడ్డాయా నీ డాలు అభిషేకించబడిందేనా నీ నడుమునకు కత్తి కట్టుకునగలిగేవా మీ నడుములకు ఆయుధములు ధరించుకున్న వారి వలే ఉండుడి అన్నమాట ఇప్పుడు నెరవేర్చావా ఇరవై ఏండ్లు మొదలు కని పై ప్రాయం కలిగిన వారే హోవా సేనగా బయలుదేరాలి అన్నాడే హోవా సేనగా బయలుదేరుడు యుద్ధము చేయటకు తగిన ఆత్మ సంబంధమైన వయస్సు నీకు సంపాదించుకున్న వచ్చిందా ఆత్మలు ఎదిగావా టెక్కెములనెత్తిన సైన్యములను భయము పుట్టించుదానమన్నాడే నువ్వు ఎవరికైనా భయం పుట్టించావా అపవాది సేనల్లో వ్యూహిత సైన్య సమభీకర రూపిన నీకేది వ్యూహమేది సైన్యం అంటే ఒక వ్యూహం ఉండాలిగా సైన్యం అంటే ఆయుధగారం ఉండాలిగా సైన్యం అంటే సేనానాయకుడు ఉండాలిగా సైన్యం అంటే ఆయుధములకు సమరు పోయాలిగా ఇందులో ఏమీ తెలియకపోతే నువ్వేం సైన్యం క్రీస్తు యస్ ఒక మంచి సైనికుని వలె అంటూ హెచ్చరిక చేయబడుతున్నాడు తిమోతి గారు పౌలయ్య గారి ద్వారా సీరియస్గా ఆలోచించండి నా పాయింట్ కూర్చబడ్డాం అనుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు ఒక జీవము కలిగిన సంఘములోకి కూర్చబడ్డావా ఒక సైన్యము వంటి సంఘములో కూర్చబడ్డావా పని చేయుచున్నటువంటి బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శరీరములో కూర్చబడ్డావా యుద్ధము చేయించు పోరాడుతున్న ఒక సైన్యములో ఉన్నావా నీవు దేంతో పోరాడిన సంఘం అబద్ధ బోధలతో పోరాడుద్దా అపవాది సైన్యముతో పోరాడుద్దా శరీరముతో పోరాడుద్దా లోకము దాని ఆశ్చర్యతో పోరాడుద్దా అసలు ఒక పోరాడుచున్న సంఘములో నీ ఉన్నావా నా పాయింట్ కోయబడిన గింజలు ఏదో ఒక చోటికి కాదు దేవుని రాజ్యం అనే కొట్లోనికి కూర్చబడాలి నువ్వే సంఘానికి వస్తున్నావో ఏ నడిపింపులో ఉన్నావో నీకు అసలు క్లారిటీ ఉందా నిశ్చిత ఉందా ఏ ఉన్నంతలో నాలుగు మాటలు బాగా చెప్తున్నారండి బాబు బా చక్కగా ఉంటుందండి మాకు కూడా మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది మాకు కొంచెం దేవుని స్తోత్రం ఇలాంటి కారణాలతో వెళుతున్నావా ఒక సొత్తు ఒకలి సంఘంలోంచి ఒక బిడ్డ వెళ్ళిపోయి ఫక్తు నామకార్థ సంఘంలో చేరిపోయాడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవటం ఎంత బాధాకరమో ఆ నామకర్త సంఘంలో సెటిల్ అయిపోవడం అంతకన్నా బాధాకరం నేను తట్టుకోలేక అడిగాను ఏమిటయ్యా రహస్యం అని అడిగితే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ చేశానండి చర్చిలో ఓ కుర్చీ నిండా ఫెవికాయలు పోసి కూర్చోబెట్టారు మనోడిని ఆ ఆనందంగా కూర్చున్నాడు అంతే లోతు లోతు మనస్తత్వం అదేగా సుధమ లోతుకు నచ్చలేదు సుధమ ఏమాత్రం మనసుకు ఇష్టం కాలేదు రోజు నీతికల మనసు నొప్పించుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ సుధమను వదిలిపెట్ట కారణం ఏంటంటే అక్కడ తీర్పులు చెప్పే పెద్దరికి స్థానం దొరికింది అక్కడ ఆత్మీయ అనుభవం లేకపోయినా అబ్రహాం గుణంలో ఇహోవో ప్రత్యక్షలు ఉండక లేకపోయినా బలిపీఠం లేకపోయినా సైనికుల తయారీ లేకపోయినా ఆత్మీయ పోరాటం లేకపోయినా మెలికి సిద్ధక సందర్శనం లేకపోయినా యహోవ వాక్యం రాకపోయినా నడుస్తున్న అగ్ని జ్వాల ఖండించబడ్డ కళ్యాపుర మధ్యలో తిరగకపోయినా ఓకే ఈ అనుభవాలు ఏమీ లేకపోయినా ఐ కెన్ స్టిల్ స్టే అట్ సోడ అండ్ గో మర్ర బికాస్ ఐ హ్ గాట్ ఎ పోస్ట్ హియర్ జఫన్య గారు వాక్యం బాగానే చెప్తున్నారు కాబట్టి సంఘములో ఉండొద్దు అక్కర్లా నేను చెప్తున్నాను సీరియస్గా తీసుకోండి ఇది ఒక పని చేయుచున్న సజీవమైన శరీరం అయితే ఇందులో మీరు ఒక అవయవంగా అంటు కట్టబడండి నువ్వు ఏ అవయవమై ఉన్నావు నువ్వు పాడగలవా పాడు ప్రార్థించగలవా సాక్ష్యం చెప్పగలవా సువార్త పని చేయగలవా అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ చేయగలవా ఉపకారములు మాత్రమే చేయగలవా ఏదో అడిజాయి 
విగ్రహ పుష్టి నైవేద్యం ఇచ్చినట్టు చూసుకొని మరవాలి చెప్పుకొని ఆడవాలి ఇంకా దేనికి మరి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కోనేరులోనే ఉన్నాడు మంటపంలో పడాడు బాగుపడ్డు కొత్త వారంతలు వస్తున్నారు ఏమిటరా సంగతి అంటే థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తగ్గలేదా లేదు కొత్త వారికి డౌట్ రాదు మరి ఏమిటరా దోత రావట్లేదా ఇంటి మధ్య కార్యాలు జరగడం లేదా థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నవాడికి దిక్కులేదు మనకేమంటారు ఇంకొక ఇంకో కోనేరు చూసుకుంటాడు ఆడు నీ ఒక సజీవ సాక్ష్యం అవ్వాలి నేను చూస్తే ప్రజలు దేవుని దగ్గర అవలంబించాలి వాళ్ళు నాకు సూచనగా ఉందు అన్న వాగ్దానం నీ పట్ల నెరవేరాలి స్థుతించు ప్రభుని మంచిగా ఆమె హలలుయా ఒకటి కోయబడాలి రెండు ఎక్కడికి సంగమనగా ఒక శరీరం సంగమనగా తోట సంగమనగా సైన్యం నాలుగవదిగా సంగము పెళ్లి కుమార్తె ఆమె అన్నాడు గట్టి సంగం ఏంటి చెప్పండి పెండ్లు కుమార్తె సంఘం అనేది పెండ్లు కుమార్తె వదవు ఇది పెండ్లు కుమార్తె ఏమవ్వాలి ఏమవ్వాలి తను మరుగై ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలో ప్రధానం అయిపోయిన తర్వాత పెళ్ళిలోపు మమ్మీ సరదాగా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళొస్తానంటే అమ్మాయి ఉంటుంది ఎవరు మూసుకు వచ్చా బుద్ధి లేదా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్తాం కూర్చా అయ్యో నా ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నా చిన్న స్నేహితులు తప్పే ఉంది తప్పే ఎవరు మూసుకొని వచ్చా ఈవిడ కూతురు మీద అనుమానమా బలహీన పడిపోద్ది పాడైపోతుంది దర్శనం కాదు దత్తి కాదు ప్రధానం అయిపోయిందిరా నీకు ఇంకా అలా తిరగకూడదు రోడ్ల మీద పడి కుదిరిక కూర్చో నాకు బోరు కొడుతుందమ్మా దండం పెడతానే తల్లిని పెళ్ళి అయిపోతున్నాను మీ ఆయనతో కొంచెం చెడు తిరుగు తిరుగు మా ప్రాణం దీ బాగు ఏ తల్లి అని చెప్పే మొక్కదే మేమేడి చేయకూడదే మనం క్రీస్తుతో ప్రధానం అయిపోయింది ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం ప్రత్యక్షం అవ్వకూడదు ప్రతి వేలలో ప్రతి ధర్నాలో ప్రతి గొడవలో మనం ఉండకూడదు స్తోత్రం చెప్పండి ఎంతకన్నా ఇంకా విపులంగా చెప్పించుకోకండి చాలు సంఘం మరుగై ఉండాలి ఆదాము ఎదుటికి వచ్చు గడి వరకు అవ్వను మరుగు చేశాడు దేవుడు స్తోత్రం చెప్పండి చెవని మంచిగా దేవునికి స్తోత్రం సంఘం మరుగై ఉండాలి బిడ్లారా మోసే జీవితం అంతా మాధురి మధ్యగా కొంతకాలం గంపలో దాచబడతాడా తొట్టిలో దాచబడతాడా కొంతకాలం ఐగుప్తులోనా కొంతకాలం మిద్యాన్లోనా కొంతకాలం బండ చోటున కొంతకాలం మేఘములో అతని మహిమకర ప్రస్థానానికి అడుగడుగున మరుగై ఉంటామే కదా కారణం నువ్వు ఎంత మరుగై ఉంటావో అంత మహిమలోకి వస్తావు ప్రధానము చేపట్ట పెళ్లి కుమార్తె ఎట్లుండాలి సార్ సూషను కోటలు ఏం చేస్తుందంట కన్యకలు ఆరు మాసాల శుద్ధీకరణ ఆరు మాసాల అలంకరణ ఇంకో పని ఏమి లేదు సార్ ఎందుకు తింటున్నావే తిండి రాజు ఎదుట చక్కగా కనపడాలి తిండికి కూడా కారణం అదే ఏమిటి పొద్దుగూకల స్నానం అయినా అవును మరి ఆరు మాసాల శుద్ధీకరణ రాజుకు నచ్చద్దు సకల చర్యలు రాజును మెప్పించడం కొరకే ప్రధానము చేయబడ్డ కన్యక సకల కార్యక్రమాలు వేస్తును సంతోషపరచడం కొరకే ఉండాలి ఇంకొక టార్గెట్ ఉండకూడదు నీ ఉద్యోగం ఎందుకు నీ లేమి స్థితి వలన నిన్ను బట్టి క్రీస్తకు అవమానం రాకుండా దేవుని మహింపరచడానికే జీవన ఉపాధి కావాలి ఆమె హలోయ నీకు ఇస్తున్న అవసరానికి మించిన సంపద ఎందుకు అన్యాయపు సిరి చేత స్నేహితులను సంపాదించడానికి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టడానికి ఒక మాట చెప్పన పెట్టారా సంఘం అంటే సహకారం ఎంత గొప్పదంటే అంటాను పౌలు గారు సేవ చేశారు బాగుంది ఆ రోజు నిశ్చయంగా పౌలు చంపేసేవాళ్ళే శిష్యులు ఏం చేశారు గంపలో కూర్చోబెట్టి తాడు కట్టి ఆ మహాప్రాకారం అవతలకి జాగ్రత్తగా దించారు నేను అంటాను తాడు లాగేవారు లేకపోతే పౌలు మరొక ప్రాంతంలో సేవ చేయగలిగేవాడు కాదు పౌలుని గంపలో కూర్చోబెట్టి ఎంత జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలండి అది ఏమైనా వస్తువా ఒక అభిషేకించబడ్డ దైవజనుడు దేవుని చేతి సాధనం నేర్పరి అయిన శిల్పకారుడు సంఘం మనకు పునాదులు వేసిన వాడు మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వాహకుడు అలాంటి దైవజనుడు నలుగు విశ్వాసుల చేతిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు తాడు వదిలేస్తే చచ్చిపోతాడు వాళ్ళు సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే గాయపడతాడు వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తే శత్రువులకు దొరికిపోతారు తాడు లాగేవారి చేతిలో అభిషక్తులు ఉన్నారు మీరు అర్థం చేసుకోండి 
కుమారుడా నీ పాపములు క్షమిస్తూ లేచి పురపెత్తుకున్నాడు అన్నాడు పక్ష వాయువు గలవానితో దానికి కారణం పైకప్పు విప్పి ఏసు వద్దకు తాళ్లతో దించిన నలుగురు వ్యక్తులు ఒక ఆత్మ రక్షించడానికైనా ఒక దైవజనుడు వేరొక ప్రాంతాలకి సేవను విస్తరింపజేయడానికైనా త్రాడు లాగేవారు కావాలి నువ్వు ఏదో ఒకటి అవ్వాలి కదా సంగమా మనం పెళ్లి కుమార్తెలో ఉన్నాం మనం ఏం చేయాలి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు అనే పెళ్లి వస్త్రం ధరించుకోవాలి వస్త్రం మనం కాపాడుకోవాలి నేను అంటున్నాను ఇలాంటి వ్యవహారం అంతా కలిగి ఉన్న ఒక చోటికి చేర్చబడితే శభాష్ నువ్వు సరైన చోటు కూర్చోబట్టట్లేక లేకపోతే ప్రమాదం సుమ నేను ముందే చెప్తున్నాను ఏదో ఒక సంఘం వేళ దగ్గరే ఉంది కదా ఇదే పాట ఇదే బైబుల్ ఇదే స్తోత్రం కానీ అది సెటిల్ అయిపోయినటువంటి పరమ గీత కన్యా ఒకటో మధ్య ఏడో వచ్చినంలో లబో దిబ్బో మంది ఆఖరిలో అయ్యో ప్రభు నేను ముసుగు వేసి కొనేదాననై నీ జతగాండ్ల మందులు ఎందుకు ఉండాలి ఇది నీ సంఘం అనుకుని చెట్లు అయిపోయినా ఇక్కడ ఏమీ లేదు నాయన నాకు బలం రావట్లేదు నాయన నీ మందని ఎక్కడ మేపుతున్నావు హెచ్చరికలు తోలికి వెళ్తావు నాకేమీ తెలియట్లేదు బాబు ఏమీ తెలియని ప్రత్యక్షత లేని మర్మములు బయలుపరచబడని విప్పబడని దారి చూపని సంఘం ఎలాగు దేవుని సంఘం అవుద్ది ద వెరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఇస్ రెవల్యూషన్ కదా సంఘం యొక్క పునాదే ప్రత్యక్షత కదా మరి ముసుగుండేలా సంగతులు తీటపరచబడాలి కదా రాకడికి ఎలాగో సిద్ధపడాలి కిరీటం ఎలాగో సంపాదించాలి బహుమానం ఎలాగో పొందాలి దేవుని ఎలాగో సంతోషపరచాలి పరలోకంలోనే ప్రధానులకు అధికారులకు అర్థం కాని సంగతులు వారికి నువ్వు ఎలా చెప్పాలి చిన్న సంగతి కాదండి ప్రత్యక్షత కావాలి కదా సంఘాన్ని దేవుడు మూఢ నమ్మకాల మీద కట్టలా ప్రత్యక్షతుల నిపుణాది మీద సంఘాన్ని కట్టాడు ఒకటి కోయబడ్డావా రెండు సరైన చోటుగా కూర్చబడ్డావా లేకపోతే నీకు నష్టం మూడవది కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కొట్టబడాలి లేదా దంచబడాలి అది రెడీ ప్రేమ విందు కాదు నాన్న ఇప్పుడు గింజలన్నీ తీసుకొచ్చాం దేవునికి స్తోత్రం కొట్లో పోసాం ఇక రొట్టె చెయ్యాలని రా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి కొన్ని గింజలు తీసుకొచ్చి రోట్లో వేసి దంచాలి కదా దాని పేరే కదా ఉపదేశం మరి దేవునికి స్తోత్రం ఇలా పోటీ కానీ గింజలన్నీ బుద్ధిగా లోపలే ఉంటాయండి కొన్ని నీరు బయటకు వస్తాయి అప్పుడు పోటీ సవాళ్ళు ఏం చేస్తారు పోతే పోని అనుకుంటారా నేను అస్సలే అనుకోను జాగ్రత్తగా చేతులు అడ్డు పెట్టి ఒక్కొక్క గింజ ఒక్కొక్క గింజ కొన్ని కొర్రమైన చేపలు ఉంటాయి దొరకవు చేతికి జారుతూ ఉంటాయి వదిలే ప్రసక్తే లే దేవునికి స్తోత్రం పోటే కానీ గింజలు అన్ని అలిగిపోతే అప్పగించుకుంటే రోడ్కి అన్ని రోకటి కిందకి వస్తాయటండి అమ్మ కొన్ని గింజలు మహా తెలివైన గింజలు ఎట్ట తప్పుకుంటే తప్పుకుంటాయి ఆడు పోటీకి మాత్రం దొరకడం కోయబడతాడు కూర్చబడతాడు కొట్టబడి అనుభవానికి మాత్రం ఆయనను దేవుని మహాకృపలో కొట్టువాడిని మీకు అప్పగించాడు దేవుడు తప్పదు నాన్న మీకు తెలియకుండా దేవునికి స్తోత్రం మీరు ఊహించని గడియలో పద్ధతిగా రోట్లో వేసి వేసి రక్తం ఇచ్చి కొన్ని ఎగిరి బయటకు వచ్చేవి కొన్ని కొన్ని ఎగరవు అక్కడే చాటుకుంటాయి వాటిని ఏం చేయాలి తెలుసా రోకలు ఒకసారి ఆ రోలంతా కదిపి చూస్తే ఆ ఎడ్జులు దక్కలు ఉంటాయి గింజ గింజలాగే ఉంటుంది ఎంత కొట్టు అప్పుడు ఏం చేయాలి వాటిని అన్ని సెంటర్లోకి తెచ్చి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు తప్పించు కొనుచున్న గింజలారా మీకును సమయం కలదు ఇందులో సందేహం లేదు ఎందుకు చెబుతున్నాడు బిట్లారా మనం మన ఆకారాన్ని కోల్పోవాలి నేను నాది ఇవి ఉంటాయి కదా ఈ పవలు మొత్తం మహిమగల దేవుడి పరిశుద్ధ స్థలములో సముఖపు రొట్టె బల్ల మీద ఒక రొట్టెగా మారడం అంటే చిన్న సంగత అండి వెలుపటి ఆవరణలో ఉన్న వారం తోసి చేయబడ్డ వారం ఎరుకో త్రోవలో పడి ఉన్న వారం దొంగల చేతిలో చిక్కిన వారం వస్త్రమును కోల్పోయిన వారం రక్త పడుగులో పడి ఉన్న వాళ్ళం అలాంటి మనం అలాంటి మనం ఆయన సముఖపు 
బల్ల మీద ఒక రొట్టిగా నిత్యమునడో చిన్న సంగత అల్లంత దూరా నిలబడి ఆ మహిమను చూడటమే భాగ్యం అనుకున్నారు ప్రజలు ఆ మహిమలో నివసించడం చిన్న సంగత ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు ఏమని అమ్మో ఏహోవా మహిమ అందరూ చూస్తున్నారు గుడాల మీదకి వచ్చేసింది ఏహోవా వెంచేసి ఉన్నాడు అమ్మో ఈ స్థలము భయంకరం నిశ్చయముగా హోవా ఇక్కడ ఉన్నాడు ఓకే ఈ అందరూ బయట నిలబడి చెప్పే అద్భుత సాక్షి ఇప్పుడు ఎవరు కావాలి తూరాన నిలబడి గుడారం మీద మహిమను చూస్తున్న వాడి సాక్ష్యమా లేక సాక్ష్యపు మందసము ఎదుట నిత్యం ఆయన మహిమను చూస్తూ బల్ల మీద ఉండగలిగిన ధన్య జీవితమా నువ్వు ఎక్కడుంటావు ఆయన బల్ల మీద నీ ఒక సజీవపు రొట్టెగా ఉండాలి అంటే ఉపదేశము చేత కొట్టబడటం ఖచ్చితమైన అవసరం కేవలం కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పి ఊరుకోండి మర్మాలు పరలోకం తీసుకెళ్తాయి అంటే ఏదో కొంచెం ఆదరణ వాక్యాలు చెప్పండి ఆదరణ వాక్యాలు అవునండి ఆదరణ వాక్యాలే ఎప్పుడు అవేనా వాటి పేరు ఏమిటి తెలిసిన పాలు అనండి ఎవరికి పెట్టాలి చిన్న పిల్లలకి బలహీనులకి మరి కొంచెం ఎదిగిన తర్వాత బలపడిన తర్వాత బలమైన ఆహారం అని తెలుగులో అన్నాడే ఇంగ్లీష్లో చక్కగా ఫ్లెష్ మీట్ అని రాసాడు స్తోత్రం మీ ముఖములో ఆనంద కారణం ఏమిటి అప్పట్లో మీకు బలము చాలకపోయినా అందరూ మిమ్మల్ని పాలతో పెంచారు కానీ బలమైన ఆహారం మీకు పెట్టలేదు ఆ బలమైన ఆహారం చోట వాడిన పదం మీట్ సరైన మాంసం పెట్టలేదు మీకు బలహీనంగా ఉన్నారు మీకు అడిగి చావడం లేదని కొన్ని పాలు పోసామంతే ఇంకా ఉగ్గు పాల బ్యాచియా కాస్త బలమైన ఆహారాలు తిని అరిగించుకొని బలం పొందే వయసుకు వచ్చామా ఎప్పుడు ఆదరణ ప్రభుని దీవిస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని కాపాడతాడు నీ బిడ్డలను ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు ఇవ్వు దేవుడు నీకు వంద రేట్లు ఇస్తాడు ఇదే భజన సరిపోదు సార్ మనకు చాలదు నువ్వు ఎలాగ ఆశీర్వదింపబడాలో అనేది సండే స్కూల్ పోతా నీవే ఒక ఆశీర్వాదంగా ఎలా ఉండాలో అది ఉపదేశం రక్షణ సువార్త మహిమ గల సువార్త రెండు తేడా లేవా the gospel of salvation the gospel of glory rendu unnai bible lo rakshana suvartha maatrame cheptavadu mahimagala suvartha cheppali ee roju na devuni vakyam dara prabhu nitho maatladutunnade balamaina vaakkulu chethanu ippudu sandhinchabaddava upadeshamulo naligi poyava kottabaddava ఒక నిర్దోషమైనటువంటి గొర్రె పిల్లను ఎద్దునో తీసుకొస్తారండి యాజకుడు చేతికి అప్పగిస్తారు దానికి మచ్చ కానీ కొరుకుడు కానీ పుండు కానీ శ్రావం కానీ ఏమీ లేదు బలి జరపడానికి అంగీకారం అయ్యింది ఓకే దాన్ని ఏం చేయాలి మరి బలిపీఠం పెట్టిన తర్వాత మొదట దాన్ని తల నరికేయాలి ఇప్పుడు ఆ బలి పశువు నువ్వేగా అర్పణగా వచ్చేది నువ్వేగా అంటే నీ తలంపులు నీ ఆలోచన నీ జ్ఞానం మొదట కట్ చేయాలి ఆ ప్లేస్లో క్రీస్తు తలంపులు క్రీస్తు జ్ఞానం క్రీస్తు ఆలోచన క్రీస్తు నడిపింపు రావాలి చర్మము తీసివేయబడాలి ఈ రంగు మేము పలానా మాది అది ఇది మొత్తం పోవాలి నేను చెప్పనా ఎర్ర పెయ్యి అయినా కొయ్యి పడాలి నల్లావైనా కొయ్యి పడాలి ఏ వర్ణము కనపడకూడదు ఈ చర్మం తొలగించబడాలి అంతరంగపు మైల మస్ట్ తీసివేయబడాలి ఆయన బలిపెట్ట మీద అగ్నికి అంగీకారమైన పదార్థంగా మనం మిగలాలి తల నరకబడకపోతే చర్మం తీయబడకపోతే పేగులు చెత్త పాడవేయబడకపోతే అగ్ని వచ్చేస్తుందా అగ్ని రాకపోతే అర్పణ అంగీకరించబడ్డట్టు కాదు కదా మరి నువ్వు నరకబడకపోతే కోయబడకపోతే కొట్టబడకపోతే నీలో దాగి ఉన్న అంతరంగ బలకిన తెట్ల బయటకు వస్తాయి సామెతలు ఏమంటాడు గాయము చేయు దెబ్బలు అంతరంగములో చొచ్చి చెడుతనమును బయటికి తప్పిస్తాయి సరైన దెబ్బలు తగిలితేనే 
ఇప్పుడు సంపూర్ణ సేవకు సమర్పించుకునే బిడ్డలను వచ్చి రాగానే మేము బాత్రూమ్ లెటర్ల దగ్గర డ్యూటీ చేసేస్తాం ఫస్ట్ శుభ్ర లెటర్లు మొత్తం కడిగాడు రాబ్బా ఆయన వాడేమో ఎంఎస్సీయో బీడి చదివిపోతాడు ఆడు ఏంటి లెటర్లు హలో పాస్ట్ గారు మీకు కాఫీ పెట్టించు పెట్టిస్తా మహా అయితే పోని మీకు టిఫిన్ చేయమంటే చేస్తాం లెటర్లు కడవటం ఏంటి మేము ఎవరో మరి ఏం చేయండి అది అంటే ఏమనుకున్నావు అంటే మనకు పరిచయం లేని కొత్త నాడు పరిచయం చేస్తాడు అప్పుడు మా టార్గెట్ కూడా ఆ లోపల బయట తేవడమే కదా ఆ టేబుల్ వేసి భోజనం పెడితే లోపల బయట ఉంటాడు లోపలే ఉంటాడు థ్యాంక్స్ అన్న చాలా అన్న మీ ప్రేమ చాలా గొప్పదన్న బాబు లోపల దొరకడం మాకు ఆయన అక్కడ వేస్తే వస్తాడు బయటకి అది ఆయన చంపేస్తాం ఈయన బతకని ఇస్తాం దేవుని ఇస్తాం అతను అప్పుడు అక్కడ పాస్టర్ అవుతాడు రే పొద్దున్న ఇందరి మైన హాస్టర్ కమ్ అవుట్ ఆయన బయటది అవద్దు వాడిని పొగిడితే బయటాడు రా నీకు బుద్ధి ఉందా సిగ్గు ఉందా ఏ ముప్పై సార్లు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు కూడా బీబీ వస్తుంది ఏంటండి అసలు చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని నేను ఏంటంటే ఏంటి తెలుసాను మీకు తెలుసుకోవాలండి నాన్న రా బయటిదా తల నడకపోతే కోయబడకపోతే ఏమిటా శోధన దేవునికి స్తోత్రం కలుగుదగా హలోయ అర్పణ అంగీకారం అవ్వదని మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకటి కోయబడాలి రెండు కోర్చబడాలి మూడు అత్యంత బాధాకరమైన ముఖంతో చెప్పండి కొట్టబడాలి తప్పదు నాన్న కొట్టబడితే మెత్తని పిండికి చేయబడతావు నీలో చేతికి గొర్రెకు తగలనంత మెత్తగా నువ్వు కొట్టబడాలి అలాగే నువ్వు కొట్టబడిన తర్వాత వన్ ఫైన్ డే దేవుడు అంటాడు ఒక మంచి రొట్టిగా తయారు చేయి స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా హలే లూయా హలే లూయా నువ్వు రొట్టిగా తయారు చేయబడాలి రొట్టిగా తయారు చేయబడాలి చక్కని ఒక ఆకారానికి వచ్చేయాలి నూతన రూపం గోధుమలో పొలంలో ఉన్నప్పుడు చెట్టుకి చిన్న గింజవి కోయబడి కొట్లోకి వచ్చాక గింజలలో ఒకదానివి రోట్లోకి వచ్చాక ఆకారమును కోల్పోయి పిండిగా మారిపోయిన దానము ఇప్పుడు నీలాగా ఆకారము కోల్పోయిన అనేకులతో కలిసి ఒక రొట్టె అవుతుంది అది ఒక సంఘం అంటే ఎన్ని గింజలు కలిస్తే ఒక రొట్టె అవ్వాలా సేరు గోధుమలతో ఒక రొట్టె చేయమన్నాడు సేరు గోధుమలు అంటే ఇంచుమించు కేజీ పైన గోధుమలు అంటే ఎన్ని కంకులు రాలవాలా పలాని మడిలోని గోధుమలతో రొట్టె తెలుసు అది ఏమాడు గింజలన్నీ తీసుకొచ్చాం లారీతో తీసుకొచ్చాం కొట్లో పోసేసాం అది పై మడా మెరక మడ కింద మడ మనకు సంబంధం లేదు అంటే మేమంటే పలానా బ్రదర్ వద్దు బ్రదర్ గింజలు పిండి పిండి కొట్టి పారేయటమే దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా నీ ఐడెంటిటీ మర్చిపో నీ ఐడెంటిటీ ఏ సయ్య మాత్రమే ఇంకా నీకు వేరే వ్యవహారం అబ్బే బెబ్బే ఏమి లేదు సార్ ఏమి లేదు ఒక రొట్టెగా ఇతరులతో కలిస్తేనే ఇంకొకరితో ఒక్క గింజ ఒక రొట్టె ఎప్పటికీ అవ్వదు ఇతర సహోదరులతో కలవకపోతే సంఘవలు బమేకం అవ్వకపోతే నన్నంటు కోక నామాల కాకన్నట్టుగా వేరుగా పోచుగా పెట్టి కూర్చొని మంచిలో పారిపోయే రకం కాకపోతే రొట్టెవ్వవు నువ్వు కలువు ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు నీకు సరైన సంఘంలోకి రావాలని చోటుకు వస్తే వాడు అలాగనే కలిపేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లుయా హలే లుయా చక్కని రొట్టె చేయబడాలి ఒక మంచి ఆకారానికి వచ్చేసావు ఒక పాట పాడే వ్యక్తిగా ఓ ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా ఒక వాక్యం చెప్పే వ్యక్తిగా సంఘాన్ని నడిపించే వ్యక్తిగా ఆరాధన నడిపి ఒక ఒక రొట్టె షేప్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ షేప్ వచ్చేసింది అని ఏం చేయాలి కాల్చాలి ఖచ్చితంగా రెండు వైపుల దేవుని అగ్ని కాల్చాలి లేకపోతే ఏడు రోజులు నిలవ ఉండదా పిండి వేస్ట్ అయిపోద్ది చపాతీ తయారు చేసేటప్పుడు బెడ్డు దాన్ని కాల్చకుండా ఉంటే ఎన్నో రోజులు ఉంటుందండి పాడైపోద్ది దాన్ని చక్కగా రెండు వైపుల పద్ధతిగా కాల్చేవనుకో పద్ధతిగా కాల్చాలన్నమాట ఎందుకు వాడుతున్నామంటే రోజు మేము చపాతీలు బాధితులం కనుక ఎన్ని దేశాలు దాటినా ఈ బాధలు తప్పట్లా నాకు రామేశ్వరం పోయినా శనీశ్వరం వద్దలేని సామెతలాగా దేశాలు దాటిపోయిన మొన్న ఒక చోటు పోతే చపాతీ చేశారు అది చపాతీ అది దెబ్బ రొట్టె నాకు అర్థం కాదు ఉందండి బాబు ఏంటండి చపాతి ఏం చేయాల మీ ముందరు పెట్టిన తినుడి సరే ప్రభా ఏ సరే మళ్ళీ దానికి ఉపకారమైన స్టేట్మెంట్ ఏమిటి అయ్యారు మీకు నచ్చపోతే వదిలేయండి మళ్ళీ దూటి మా 
మాకు ఇన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయా తల్లి లేవమ్మా మేము ముందర పెట్టిన తినండి అంతే ఇన్ని ఆప్షన్లు ఏవి లేవు మాకు ఒకటే స్తోత్రం చెప్పండి కొంతమంది దృష్టిలో చపాతి అంటే మధ్యలోనే కాల్చవలను చుట్టూ పిండిగానే సావలను ఊల్చుకొని సస్తాం చుట్టంతా పిండే దాన్ని చక్కగా మొన్న ఒక చోటకి వెళ్తే మీ మా అన్నయ్య కూడా వచ్చాడు పాపం ఈ మధ్య నలుగుతున్నాడు ఇంకా బాగా నల్లేదు కదా సేవకుడు పాపం పెద్ద అయినా ఓ చోటకి వెళ్ళాం చపాతీలు పెట్టారు మీకు చపాతీ రైస్ అని నాకు చపాతి అన్నాడు పాపం రెండు నాకు రెండు చపాతి ఆయన చెప్పాడు ఆయన చపాతి ఇయ్యగానే చూశాడు దేవునికి స్తోత్రం దాన్ని పట్టుకొని ఎట్ట అన్నాడు ఎట్లంటే మళ్ళీ పిండి ముద్దాయింది ఆమె పిలిచి అమ్మ ఇప్పుడు చేసుకున్నా చపాతి అన్నాడు అదే చపాతి నా పేట్లో తినే సగం తినేసి అప్పటికే ఆ నువ్వు తినేసావా అన్నాడు ముందర పిండి తిన్న మరి బొత్తిగా పిండిరా అన్నాడు తప్పదు తినాలంతే ఎందుకు చెప్తానంటే సేవకుడు ఎవడు కానీ నువ్వు ఒక పాట పాడే వ్యక్తివైనా ప్రార్థన చేసే వ్యక్తివైనా పరిచయం చేసే వ్యక్తివైనా నువ్వు సరిగ్గా కాల్చబడకపోతే నువ్వు ఎవడికి అరగవు ఎవడికి ఆహారంగా మారు ఎవడికి ఆరోగ్యం రాదు నీ వల్ల నువ్వు సరిగ్గా తయారవ్వకుండా నీ మీద ఒక బలమైన అభిషేకం రాకపోతే దేవుని యజ్ఞం చేత సరిగ్గా కాల్చబడకపోతే నువ్వు జనముల ఆకలి తీర్చు జీవపురట్టిగా మారలేవు నీ వలన ఎవడు బలము పొందడు మా ఇంట్లో కూడా భక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు కదా చపాతీలు చేస్తారు అప్పుడప్పుడు నేను అడుగుతాను చేసింది ఎవరు కాల్చింది ఎవరు ఎందుకంటే మాకు అందరం జనం లేక మాకు మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువైపోయి బాధలా ఉంది మాకు వీళ్ళు ఓటాలు వేసుకుంటారు పోటీ నేను చాలా ఓకే చేసిన దాంట్లో విషయం ఉండాలి కాల్చిన దాంట్లో విషయం ఉండాలి లేకపోతే ఇక మాకు స్తోత్రం సిలువే ఏం చేస్తాం నేను ఎందుకు ఈ శుభార్త మీకు చెప్తున్నానంటే నేను తినే రొట్టెల గురించి కాదు మనము జనములు ఆకలి తీర్చు జీవపు రొట్టెగా మార్చబడవలసిన క్రైస్తవులు అంతగా మనం సరిగ్గా కాల్చబడాలి మనలో ఇంకా పచ్చి ఉండకూడదు దాన్ని శిక్షాభ్యత్వం రాదా మనకి సైలెంట్లో పెడతాం కూడా రాదా కానీ దాన్ని సందాయత్వం వచ్చా పోని సంతోషంగా తీసుకుంటాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా కానుకలు పట్టేశారు నా కుటుంబరావు గారు మనల్ని ప్రేమించి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వబోతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం పెద్ద ఆయన మనసు పెద్దది ఇచ్చేస్తారు ఏం పర్లేదు కాబట్టి నేను చెప్తున్న సువార్త సరిగా కాల్చబడాలి స్తోత్రం చెప్పండి కాల్చబడ్డాక ఏమాలి చెప్పండి ఏడు రోజులు బలం మీద ఉండాలంట అమ్మ చెప్పండి నానా మనం సేవలో ఎన్ని రోజులు అందుబాటులో ఉండాలి సంఘానికి ఎన్ని రోజులు అందుబాటులో ఉండాలి సేవకి ఎన్ని రోజులు అందుబాటులో ఉండాలి ఆదివారమే రాలేము పదకొండు గంటలకి ఏడు రోజులు వెళ్ళాలి ఫాస్ట్ గారు ఏడు రోజులు ఉండాలి నాన్న ఇప్పుడు చెప్పండి శనివారం వస్తారు రేపు ఏమి ఆ దరహాసం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక హలే లోయా రాత్రి పదకొండు దాకా పన్నెండు దాకా దుప్పటి కింద సెల్ ఫోన్ పెట్టి పాపిష్టి కోతలో రాత్రులు రాసే పాపిష్టి బోతుకులకి తెల్లారులే కదా ఈ దరిద్రం అంత కొంతమందికి ప్రారంభంలో టౌన్షిప్లు ఉండే రోజుల్లో ఒక సేవకుడు మా దగ్గరికి వచ్చాడు ఆడికి అప్పుడు డబల్ వన్ డబల్ జీరో నోకే ఫోను దుప్పట్లో పెట్టు టుక్కు 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 నోకేస్తున్నాడు అది శబ్దం వస్తుంది బయటికి టిక్క టక్క 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 ఎలక తలుపు కొట్టినట్టు వస్తుంది శబ్దం ఎక్కడ వస్తుంది శబ్దం లైట్లు నేర్పి ఎక్కడ లేవు ఎతికి 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 వాళ్ళ రూమ్లోకి వస్తే వస్తుంది శబ్దం ఒక్కసారిగా దుప్పటి ఎట్టబట్టి లాగితే కొడతావు ఉన్నాడు మెసేజ్ వాడికి బలంగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ ఫోన్ను తొలగించి ఈరోజు పిల్లలు చచ్చిపోవాలంటే మనం పెద్దగా విషం ఇచ్చే ఎక్కడదండి ఫోన్ లాగేటప్పుడు చచ్చిపోతారు పిల్లలు మాంత్రికుడు ప్రాణం చిలకలో ఉన్నట్టు దుర్మార్గం ఈనాటి పాపిష్టి తరం అలా తయారైందండి మన జీవం ఏసీలో మూట కట్టబడి ఉండాలా ఈ దరిద్ర వస్తువులు కాదు చెయ్యి సరిగ్గా కాల్చబడాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా ఏడు రోజులు బల్ల మీద ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఏడు రోజులు ఉన్న తర్వాత రొట్టె భవితవ్యం ఏంటి సార్ యాజకుడు వాటిని తినవలను ఏడు రోజుల తర్వాత దేవుని బిడ్డారా సేవకులకి ఎంత కఠినమైన పని చెప్పాడు తెలుసండి రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా నూనె తీస్తా దీపం కోసుకుంటుండాలంట 
ఉదయాస్తమే రొట్టెలు సవరిస్తూ ఉండాలట ఏడు రోజులు పొద్దున ఈ రొట్టి ఇటు మార్చి ఇది ఎండిపోతుంది దాని కింద పెట్టి ఆ రొట్టి పైన పెట్టి జరిగిపోతుంది ఇటు పెట్టి ఎన్ని ఏడు రోజులు ఉన్న తర్వాత ఏడు రోజులు అయిపోయింది ఎనిమిది రోజులు రొట్టి తినాలి పాస్టర్ యాచుకుడు తిండేది అంటే మీకు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే ఒక శ్రేష్టమైన ఆహారం తాజా ఆహారం మంచి మంచి ఇవన్నీ కాదు సేవకుడు ఆలయంలో పడి ఉండాలి సాయంకాలం మొదలుకొని ఉదయం వరకు దీపమును సవరిస్తూ ఉండాలి ఉదయం మొదలుకొని సాయంత్రం వరకు రొట్టెలు సవరిస్తూ ఉండాలి అక్కడ ఉన్నారు సేవకుడు అంతే అతని పని అది అతని యాచకం వంతు పూర్తయ్యేదాకా ఇంకొక ప్రపంచం ఉండకూడదు ఏడు రోజులకు ముందున్న రొట్టెలు తినాలి ఈ రోజు దేవుని వాక్యాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇంతగా కొట్టబడి కాల్చబడి బల్ల మీద పెట్టబడి చివరికి నీవు ఆహారం అయిపోవటానికి సిద్ధమేనా నేను నశించను నశించదు నువ్వు అనగలవా నేను నశించిపోయేకాడికి ఇంక ఇంత ఎందుకు మేమేమో దీవించబడతామేమోనండి మేము ఆశపడి వచ్చాం కానీ నశించిపోతాక అలాగైతే మాకు వద్దులే పోషే ఉంటాడు నా పేరు తీసే ఇస్తే రేమంటే నేను నశించినా పోరలేదు ఏమండి మన అనుభవం ఏంటి యోధ అంటాడు వాడి ప్రాణం మొదలు నా ప్రాణం విచారం చేయి చివరికి మనం ఆహుతి అయిపోగలమా ఆహారం అయిపోగలమా నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఇలాగైతేనే ఆయన సన్నిధిలో గొరొట్టిగా మనం ఉండగలుగుతాం అప్పగించుకుందాం కోయబడిన దగ్గర నుంచి కాల్చబడే వరకు ఆయన ఉపదేశానికి సేవకి అప్పగించుకుందాం దేవుడు మనందరినీ అలాగే సిద్ధపరిచి ఆయన సముఖపు బల్లపై రొట్టెగా నిత్యము నిలుపును గాక ప్రార్థన చేద్దాం